au syndicalisme. Voilà. Moi, c'est Youssouf Mbarganissé, je, je vais présider, je vais modérer cette séance. Et j'ai à côté de moi euh, M. Andreas euh, Ecker qui va euh, être le discutant. C'est ça Oui, oui, voilà. Voilà. Première intervention pour aller vite. Donc, on respecte le timing. 15 minutes pour les interventions, peut-être 5 minutes pour la traduction. Et puis, euh, euh, souhaitons qu'il n'y ait pas de problème avec le Zoom, <rire> de problème technique. Et puis voilà, on a jusqu'à l'heure du déjeuner, euh, 13h30. On a déjà du retard, hein, au moins 45 minutes. Donc il faut aller, aller, aller vite. Voilà. Euh, je laisse euh, la première présentation. Euh, C'est celle de. Voilà. Euh, voilà, celle de Madavi Devi, qui est de l'Université de Delhi, New Delhi. Sur le thème santé et handicap, constat et réflexion sur la vie des, des engagés dans les colonies d'outre-mer, 1834-1920. Donc il y a une dimension historique. Est-ce qu'on peut avoir Madeva Devi Dites-lui qu'elle a 15 minutes. Yes. 15 minutes. For 50 minutes. So, I was saying that I'm talking about two colonies here, Mauritius and Nantal, and I'm talking about what the inventor there has figured as health conditions and how these health policies shape the lives of inventors in the colonies. I was talking about the general uh, conditions of the inventor labor in colony and that was extremely hard. Inventor labor was expected. Well-being of those deemed to be weak and delicate behaviors. 
This delicate and non even body never forced to know the word the job only for the rest. And in return, we were paid only half the day, which was also the never did. The notion of a weak body had a great psychological and cultural impact upon the Indian settlers, which also placed them in the Haramu setup of their society. In Mauritius, there was no discrimination on the basis of body ability, where evil and non-evil body allowed at the same time. There was lack of sympathy for Indians who were described as being of weak and sickly constitution, while the strong and robust who would work hard were well treated in comparison to the other laborers. Those who were unable to perform their allotted duties due to bodily infirmity or illness were quite neglected or harshly treated. It was noticed by the planters that sickness was a major cause of absenteeism and thus caused a loss of labor force. An inquiry committee was set up in 1844, which concluded that evidence in their first year in the colony experienced constant illness and disease. Absenteeism soon became a cause of much concern in the colony, and it was stated by the immigrant protector of Mauritius, and I have quoted, the fever months in the Mauritius were January to May. The absenteeism from illness due to this cause is a source of serious loss to agriculture upon which the very existence of this colony depends. Unquote. Authorities on the planters were strongly of the opinion that Indians were making sickness as an excuse to avoid their assigned tasks. In Nagar, Puri Law, 14 of 1875, made a proposition according to which six tenths would be deducted from the wages of the indenture for every day of absence due to sickness. In Mauritius, Amunay's law decided that there would be double cut for each day's absence from work during their sickness and no ration would be provided to those laborers. Plantation authorities characterize Indians generally as sick and particularly as lazy and idle. In the late 1870, indentured labor laws were reformulated so as to provide the planter with the power under Section 165 of the Ordinance No. 12, 1870. A. To deduct from the ration issued in advance to the indentured labor per week for each day he was absent from work. For a habitual elder, quote, unquote, who was unlawfully absent for 14 days in a month or 14 consecutive days in two months, the punishment was three months imprisonment. The habitual idlers, those who choose not to work and are stuck out to death according to plantation um, report, pose a great threat to the plantation economy. Apart from this, there was also an arrangement to send those who were classified as invalid laborers back to India. Between October 1901 to July 1911, less 7% Indians were deported back to India from Natal as invalid laborers. One example of this is 24-year-old named Dobriya, who was forced to go back to India on the grounds of having lost his leg and thereby declared unfit for service. A second example can be seen in the case of Megara Bhagirat, who was unable to soak the milk bottle, returned to his master, and Master Robinson, who attended a gazetteria, Megara managed to cross back to the palace. Dr. Nanji, an Indian medical practitioner, referred him to the protector, who in turn referred the matter to the Ulmaldi Magistrate. Mimana was sent to the depot hospital where he spent five to six months. Certified a cripple, he was shipped off to India in October 1907. A few days before the answer, his wife had given birth to a child. Mimana returned home disabled 
without his wife and child. Every day, a large number of laborers presented themselves as invalids before the medical officer. In so doing, they posed a major threat to the plantation economy and its labor regime. A. H. Meldum, as you see here, mentioned in his report, this willingly invalid laborer caused a great concern among the authority and he quote, I quote it, he will start Gagabon died till he is taken up and punished as a regret and then tempered with his eyes by irritating them with lies or some irritants till he frequently lose them or irritating any little scratch on his body till it becomes a large slugging ulcer, frequently ending in death or requiring amputation. If he wish to return to the depot, he generally in a suitable state and much need invalidity. Unquote. This behavior can be read as a type of resistance and was very common among the laborers in the colony. If they fail to the deal and in that important, they fought for society, which was not uncommon in both the colony. Let us see mental illness and human of suspicion from a large group of disabled laborers who were seen as an economic and social burden on the colony. Persons with disabilities were completely rejected by plantation economy culture and were outcasts, segregated, and treated as economic liability. Only a small group of Americans were able to cope with the rigid lifestyle of the plantation, while for many others it proved a more miserable and miserable life compared to that they had experienced in their own country. The consequences of migration was poverty, concern, it was death, and for some other new life threatening diseases, disabling diseases also, such as leprosy, mental health problems, cholera, and tuberculosis. Indian suffering from infectious diseases such as leprosy and invalid laborers were sent back to their home country, including those who were unfit for travel and had been sent on board directly from the hospital. The Indian government soon reacted to this unrestricted flow of invalid laborers to India. The returning Americans lost their identity as evil laborers and thus they were not entitled to facilities on the return world from their masters. In the 1870s, the government of India raised this question again about the return of mentally disabled people and leprosy sufferers. Those unfit disabled laborers who were haunted by the police in the colonies and shipped back to India directly from the hospital. The mentally disabled on the return ship were associated with noise and violent behavior. A pallet room was recommended for these laborers, but it was only in December 1907 that a separate accommodation on the related vessels for these people were uh, enforced. It by indenture receiving colony that harmless and ordinary mentally disabled people should be allowed to go back to their homes. In 1875, the Mauritius and the Lord of Unity passed 14 men and 5 women as fit to be on board as ordinary invalids and allowed them to go back to India. So further inquiry reported that they were not fit and proper person to be allowed to travel on the same boat with other in danger. The government of Mauritius was in hurry to reduce the number of mentally invalid laborers in the colony and from the mental asylums, which were already overcrowded. In order to get rid of people with mental illness before the first season, which was seen as unhealthy, authorities tried to remove most of the people who were mentally under from the asylum and sent them directly to the immigration depot. 
It was also common that a laborer who was mentally unwell, who was poor and frustrated when embarking, became violent and unmanageable on board. In such a case, they were considered a source of trouble, if not danger, for their fellow passengers. R.P. Debs, who was the employment agent of British Provider, argued that the recruits were most carefully selected and kept under close observation prior to embarkation. He further stated that it was of course easy for a homesick or discount taking the major labor to face madness, possibly sometimes with success. Leprosy patients emerged as a big threat for the plantation economy too. Every year, India received a number of endangered people who had contacted whilst they were in upper sea. During 1889, there were 38 leprosy patients sent back to India from five colonies, among whom four were from Natal and several from Mauritius. The transportation of patients suffering from leprosy was recommended on the grounds of better care and their homes with their family and friends. Other than that, Gurjan oil, which was used for the treatment of leprosy in the colonies, was transported from India itself. It was proved successful in the hands of Dr. Jungle at Andaman. The government of India was only ready to receive these people when they had a first ascertain that their family and friends were willing to undertake the responsibility of their care or were ready to pay for their maintenance in an asylum. The government of India in 1819 made the proposal that no immigrants who had a contagious disease should be repatriated from the colony without the consent of the affected person. No leprosy patients could be sent from the colonies to India at the advanced stage of disease or with open source and measures were taken for all their comfort and segregation on both. Our sick colonies raised the question that if an invention, labor, become infected with leprosy within the first six months after their arrival in the colonies, then they were not entitled to a free return passage as they were presumed to have acquired the disease in their own country. Mr. Mission's inquiry showed that the people required for the development of the disease was a still unknown and was variously stated from two to six years. In that case, the colonial government decided to hold the matter in the publication of the report of the Leprosy Commission. On 15th October 1875, the Secretary of the State for the Colonies passed the circular transfer of people Police from Mauritius to India, according to which indentured laborers suffering from the disease who were fit to undertake the work should allow to go back to India. The reluctant passes of indentured laborers suffering from the leprosy was only suspended in critical cases wherein the patient could endanger the life or health of other passengers. The segregation of immigrants on the voyages was a difficult issue and, and until 1870 there was no provision for the segregation of the leprosy patients. Most of the time ships were overcrowded. G. F. Trotter, protector of immigrants Mauritius, stated that, quote, my experience of the last 20 years has been that healthy immigrants have no fear of the disease and I have always found them mixing freely with labor and marrying and intermarrying into labor families. On numerous occasions, I have advised healthy people not to marry labor's family but without a way. Unquote. In Mauritius, doctors earn an extra 10 pounds per month for the treatment of labor patients. <coughs> However, the Mauritius Emigrant Protector mentioned that although measures were taken, the trouble was that an 
Men's number of subjects did not go to the sky. Rather, they prefer to go to begging from one place to another and sit in public places. In 1892, the immigrant protector of Mauritius claimed that leprosy was introduced in this colony entirely through immigrant population. And a number of folk went there with the disease inherited and left it in their systems. They then procreate children who marry into healthy families and thus spread the disease far and wide. He claimed that when these people arrived in the colony, 90 out of 100 suffering from leprosy had the disease left in their system. In order to control the spread of the disease, the Mauritius immigrant protector suggested that the forcible segregation system was inevitable in the colony. He went beyond the segregation measure and suggested that the children of the nation should forbid by law to marry in this colony. The Mauritius government utilized the colonial notion of justice and argued that which would be an injustice to the poor fellows by refusing them a return back access to their families, relatives, and to their native lands. The eminent protector of Mauritius argued that it would be injustice to say, quote, oh, if healthy, we will accept you with your armies and healthy children, but should you be sick and afflicted with leprosy, you shall not return to your home. Yeah. No. I will stop here. Thank you. Il y avait un problème d'audibilité, ce n'était pas très intelligible, mais néanmoins, j'ai pu glaner quelques éléments. Ah, donc, il s'agit de la crise de la reproduction, et des, euh, de l'économie de la santé, etc., et de euh, des soins de l'économie en réponse aux travailleurs. Euh, en fait, euh, euh, elle parle d'un événement qui se passe en île Maurice au 19e siècle, si j'ai bien compris, en 1907, à, principalement lié à un problème de santé publique, d'handicap de, des travailleurs migrants de l'Inde vers l'île Maurice. À, et les maladies ont essentiellement été la, main, à, la principale cause euh, d'une perte d'emploi de, et a bien impacté la main d'œuvre locale. Euh, ces maladies, il y avait la lèpre, il y avait euh, les maladies sexuellement transmissibles, il y avait euh, euh, la, oui, des problèmes de santé mentale. Et euh, il y a eu beaucoup de, disons, de codes de citation qui, euh, pour narrer l'expérience des migrants indiens, euh, je n'ai pas pu tout, tout saisir, mais en tout cas, c'est une expérience douloureuse euh, qui a créé une discrimination entre, entre les travailleurs. Donc, euh, euh, disons, la, la lèpre et, les, euh, et ses problèmes de santé publique qu'ont rencontré les immigrants migrants indiens à, à, à Île Maurice euh, ont eu un impact économique et social euh, sur la colonie. Euh, le gouvernement indien a réagi vigoureusement à cette forme de discrimination. Euh, contre le, euh, le rapatriement des Indiens à l'île Maurice contre leur gré, très souvent. Donc, euh, globalement, c'est ce que j'ai pu retenir. Euh, c'est un problème euh, lié à la santé euh, euh, avec euh, des conséquences euh, injustes pour les travailleurs euh, indiens à l'île Maurice. Donc, euh, globalement, c'est ça. Les problèmes de santé, c'était de santé mentale. Elle a eu même euh, raconter une anecdote euh, que quelqu'un qui a été renvoyé au, au, en Inde alors que sa femme venait euh, d'accoucher d'un enfant voilà, ainsi de suite quelque chose comme ça et en tout cas c'était un peu injuste Je donne la parole maintenant à Ahmadou Tujan Balou Bonjour à tous Ma communication elle porte sur 
Les incidences de l'activité minière à Taïba sur l'habitat et l'agriculture dans les villages riverains. Pour introduire, on peut préciser que la création de la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba en 1957 a induit plusieurs transformations. Il s'agit entre autres de l'injection de capitaux étrangers en milieu rural, la mise en place d'importantes infrastructures de production, l'arrivée d'un personnel expatrié, l'utilisation d'une main d'œuvre locale et l'exploitation des mines à ciel ouvert. De 1957 à 1969, le capital de cette société est passé de 2 milliards de francs CFA à plus de 4 milliards de francs CFA. Et elle comptait déjà en 1961 132 expatriés. De plus, les activités minières à Taïba se sont intensifiées en 1984 avec le démarrage de la première unité de fabrication d'acide phosphorique des industries chimiques du Sénégal ICS. Alors, ces transformations-là ne pouvaient rester sans influence sur la vie des populations riveraines des sites miniers, notamment sur l'habitat et l'agriculture. Cet exposé permettra de montrer en deux étapes que l'activité minière à Taïba a reconfiguré l'habitat et restructuré l'agriculture dans les localités environnantes. Effectivement, le démarrage de l'activité minière à Taïba a reconfiguré l'habitat. Une cité des cadres a été créée à Moro. En effet, la mine est située en milieu rural, marquée par l'absence d'habitat moderne et d'infrastructures. Il fallait donc créer un cadre pour les travailleurs, notamment les expatriés, dont l'expertise était indispensable pour extraire le minerai. Ainsi, en 1959-1960, la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba a construit la cité Mbaïmbaï à Mboro pour les cadres et les expatriés. Elle a été réalisée entièrement sur fond de la compagnie. Elle comptait 116 logements attribués aux cadres et aux expatriés. Des efforts ont été alors consentis pour qu'elle soit un cadre de vie convenable afin d'atténuer le dépaysement des agents venus d'Europe. Des cités ouvrières ont été également construites. En 1959-1960, la cité ouvrière de Taïba a été construite à la mine même. D'autres cités ouvrières voient le jour par la suite. La cité HLM de Moran en 1960, la cité Taïba à Tioawan en 1981 et la cité 2000 à Mboro, non loin de la cité Mbaïmbaï. La cité ouvrière de Taïba, à l'image de la cité des cadres, a été entièrement réalisée par la compagnie. Par contre, pour les autres cités, la société participe aux négociations avec une banque donnée et prend en charge les intérêts bancaires. L'attribution du logement devant se faire par le système de location-vente. Et pendant que la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba construisait des logements pour ses travailleurs, elle déplaçait les populations environnantes, créant ainsi de nouvelles cités, plus modernes. En effet, aux environs de la mine de Taïba vivaient des populations réparties en plusieurs villages. L'exploitation de la mine ne pouvant se faire avec la présence de ces villages, des décrépissements ont été entamés. Ces décrépissements s'inscrivent, il faut le dire, dans un cadre légal. Le régime coutumier des terres et les droits fonciers traditionnels ont été supprimés juridiquement par la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national qui stipule que toutes les terres non classées dans le domaine public non immatriculé et dont la propriété n'a pas été transcrite à la Convention des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente législation constitue de plein droit le domaine national. En contrepartie, la société doit indemniser les populations délocalisées pour leur construction, leur plantation et leur culture. L'évaluation des biens détruits est effectuée par une commission départementale présidée par le préfet. Cette dernière peut s'adjoindre toute personne dont la compétence est jugée utile. Ainsi, elle s'élargissait souvent aux gens de l'entreprise qui doit indemniser 
du service de l'agriculture, du cadastre et du centre d'expansion rurale, mais aussi en représentant du chef de village à déplacer. L'indemnisation est faite suivant un barème fixé par la société en concertation avec les habitants. Les premiers barèmes de remboursement des plantations et des cultures ont été arrêtés en 1974. Il a été amélioré en 1994 puis en 2000, en 2001. Ces indemnisations ont permis à des degrés divers de moderniser l'habitat des populations riveraines. Désormais, les villages sont installés le long de la route nationale, donc des enclavés. De plus, ils reposent sur des sites bien lotis sous forme de U. Enfin, ils ont abandonné leur casse traditionnelle en paille pour entrer dans des bâtiments en banco ou en dur. C'est le cas à Ngaïdjaï, par exemple. À Ngaïdjaï, par exemple, le mot d'ordre était aucune case. Certains ont même construit des terrasses ou des étages. C'est le cas à Ndoyen, à Mbardjob, à Mbardjaï. Toutefois, les villages de Mbardjob et Mbardjaï se détachent du lot. Ils sont, composés, ils sont composés effectivement de belles maisons avec des façades carrelées. Ils sont d'ailleurs surnommés les Almadis du Cayor. À suivre, on peut avoir une image. La première image. Les villages donc de Mbardjob, de Mbardjaï, sur l'axe de Tiwawan Mehe, composés effectivement de belles maisons, si on peut le dire ainsi. Et d'ailleurs, Mbardjaï et Mbardjaï sont considérés effectivement comme étant les Almadis du Cayor. Alors, par ailleurs, bon, mais une petite précision ici, c'est vrai que oui, les déguerpissements ont permis aux populations riveraines d'avoir de nouvelles habitations plus modernes. Mais il faut quand même préciser que hein, la société a privé ces derniers de leurs outils de production, c'est-à-dire les terres, leurs terres, contribuant ainsi à leur appauvrissement. Mais bon, ça peut faire l'objet de notre débat. Ce n'est pas hein, l'objet surtout ici. Donc disons par ailleurs l'exploitation des phosphates de Taïba a restructuré l'habitant dans les localités environnantes. Les cultures vivrières ont été désormais négligées. Les cultures vivrières, effectivement, ont été négligées. Elles ont connu un net recul à cause de la pollution. La fumée dégagée, si elle ne ralentit pas le processus de maturation de ces cultures, les détruit. C'est plus le cas dans les localités situées à l'est de l'usine, donc à partir de Darakhodos vers Tewawan. Toutefois, le, démar le démarrage de l'activité, le démarrage des activités de la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba a favorisé l'introduction de nouvelles pratiques dans les activités maraîchères. Désormais, le maraîchage est plus pratiqué dans les bassins de Taïba. En effet, le décapage des couches recouvrant le minerai et l'extraction du phosphate lui-même laisse sur les sites exploités des cuvettes profondes d'une superficie de 40 à 150 hectares appelés bassins. De 1960 à 2007, 17 bassins ont été réalisés, 12 dans la force de Ndobon Diop et 5 dans celle de Kermor Fall. Ces bassins permettaient à la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba de récupérer les eaux à réutiliser dans le processus de production. En effet, l'approvisionnement en eau pour la mine et la transformation chimique des minerais phosphatés exige des quantités importantes d'eau. 10 mètres cubes d'eau sont nécessaires pour la production d'une tonne de minerais phosphatés marchands, soit environ 2500 mètres cubes par heure. Jusqu'à la fin des années 70, la totalité de l'approvisionnement en eau était assurée par des forages plus ou moins profonds. Outre les coûts de fonctionnement et d'entretien, cette exploitation des nappes entraînait des impacts environnementaux liés aux effets dépressifs des pompages sur les nappes de la région. Les bassins étaient donc la solution. Dans un cas, les bassins sont laissés en l'état et servent de lieux d'accumulation des eaux d'infiltration, des eaux de ruissellement et des eaux provenant de la nappe. Dans l'autre, les déchets qui provenaient de la laverie, composés d'eau et de résidus de phosphate appelés chalams, étaient déversés dans les bassins. La décantation et la, consolid et la consolidation effectivement libèrent des eaux qui sont ainsi récupérées par pompage pour les besoins de la laverie et de la flottation de l'usine de phosphate. Il ne reste plus dans les bassins que les résidus de phosphate. Ils ont l'avantage d'être humides et fertiles. Ils sont désormais occupés par les paysans qui les découpent en planches pour le maraîchage. En effet, les ICS, à travers une politique sociale axée sur la compensation de l'impact des activités minières, autorisent l'accès à ces bassins aux populations des terroirs environnants pour une redynamisation des activités agricoles dans le but d'améliorer leur situation socio-économique. Dans les bassins 
humide et fertile, les paysans cultivaient pendant un à deux ans sans arroser. Au-delà de cette période, ils arrosaient tous les 15 jours grâce à une vanne que l'usine avait mise à leur disposition. C'était une manière pour la compagnie puis les ICS, la compagnie syndicale des phosphates de Taïba puis les ICS de créer des rapports de bon voisinage. Toutefois, depuis qu'Endorama a repris la société, Endorama a repris la société en 2016. Depuis que Endorama a repris donc la société, ces derniers ne sont plus au beau fixe. Les rapports de bon voisinage, je veux dire. Les ICS ont coupé la vanne en fait. Selon les paysans, les nouveaux repreneurs cherchent à les éloigner de leur périmètre. Ils ont alors organisé, ces paysans ont alors organisé une série de manifestations pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant une méchanceté. Ils ont été réprimés par les forces de l'ordre et n'ont pu obtenir gain de cause. Maintenant, face à l'arrêt de cette vanne-là par Endorama, les paysans développent de nouvelles stratégies. Ils achètent des moteurs de véhicules ou de pirogues. Ces derniers sont alimentés pour la plupart par le gasoil moins cher que l'essence. Ils sont installés sur les rives des bassins. Vous avez là un exemple de moteur. Ils sont installés sur les rives de bassins d'eau et sont raccordés à des tuyaux. Ainsi, ils permettent de pomper l'eau et de l'évacuer vers les champs qui peuvent se trouver jusqu'à 2000 mètres de distance. Donc voilà en réalité la nouvelle stratégie qu'ils ont développé depuis que Endorama a coupé la vanne pour continuer à rester dans les bassins des ICS. Alors, en définitive, on peut retenir que l'activité minière à Taïba a reconfiguré l'habitat et restructuré l'agriculture dans les localités environnantes. La CSPT, pour exploiter les jugements de phosphate, a fait appel à des cadres expatriés. Taïba étant dans une zone rurale dépourvue d'infrastructures, elle a construit une nouvelle cité. Il s'agit de Mbaye Mbaye, une cité moderne. De plus, dans le cadre de sa politique de logement de ses travailleurs, la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba a accompagné la réalisation de cités ouvrières à Moro, à Darukundus et à Tiwawan. Parallèlement, l'expansion minière a entraîné le déplacement de plusieurs villages de l'intérieur vers le long de la route nationale. Certains villages de Guerpi, grâce aux indemnisations, ont abandonné leur cadre traditionnel et construit des maisons modernes. Par ailleurs, l'activité minière installe de nouvelles pratiques agricoles aux environs de Taïba. À cause de la pollution, les cultures vivent et reculent. En conséquence, le maraîchage se développe dans les bassins Ashlams des ICS. Il est pratiqué généralement par des paysans victimes des dégâts et de la pollution consécutive au démarrage de l'activité minière à Taïba. Leur présence dans le périmètre de la société minière a été acceptée par la compagnie sénégalaise des forces de Taïba, puis les ICS, avant la recapitalisation en 2008. Depuis la reprise des ICS par les Indiens, puis par les Indonésiens en 2014, des stratégies sont développées pour décourager le maraîchage dans les bassins de la société. Je vous remercie. Work presentation. Uh, so, the impacts of uh, act mining activity in the area of uh, Taiba and its uh, environmental and sociological um, impact is what uh, he was trying to uh, explain and support with some uh, tangible examples. Uh, he mentioned that uh, in rural areas, Uh, I mean, in 1984, when they uh, created the uh, uh, chemical factory, uh, okay, um, the uh, phosphate making factory in the area of Taiba, uh, this has changed the the dynamics of the area in a variety of forms. Uh, first, they built houses for for expats, mostly from Europe, Europe, and also for the company executives. They were accommodated in uh, very uh, luxurious houses uh, while their local population, the indigenous, those in the rural areas, were kind of uh, uh, moved out of that, of that area. Uh, of course, they were um, compensated financially uh, so that they could move from their area to have a new, new house. This has a couple of impacts. First, I mean, it gives better life comforts for some of them, moving from a hut to a, a bigger house, brick cement houses with concrete. But at the same time, it had an impact on their working tools because they lost their lands and their main source of revenue was agriculture. So they were deprived from their lands. That compensation, they would say it was not fair because with the numerous consequences of that. Uh, Also, they, they built different um, uh, low-income houses for workers in that area of Taiba. Uh, 
But however, the displacement was not something, um, was something legal. It was organized in a legal framework. The government had to explain thing there because the law, the, the National Land Code in 19, there is a National Land Code that dates back to 1964 that uh, has supported that decision. So the move was legally conducted. However, as I said, there was some compensation for population that were impacted, of course, under the supervision of the local authorities. Uh, Globally, I think uh, this is what he was trying to summarize. Also, in, in the field of agriculture and uh, practice, uh, the water conversation, they, cons uh, they build some water conservation basins uh, to practice agriculture. But our, however, there, is, there was a company that came to cut off the supply of water, which uh, led the population to find other types of uh, means to continue um, practicing agriculture. There was a series of demonstrations, but they were not uh, s satisfied. And uh, until the, I mean, he also mentioned very quickly the fact that Indians were here in 2008 and they were the one leading the company. And but now today, I think since 19, 2014, the company has fallen in the hands of Indonesians. But still the problem remains in terms of uh, social and environmental impact on this population, multinational companies, and uh, helping or hindering. I think this is the main idea. Do they help or do they hinder local development? Aussi, Mbalo, pour son exposé, son étude de cas, très, très important. Malheureusement, on n'aura pas la présentation de John Lewis. Bon, mais ça nous fait gagner aussi du temps pour les discussions qui vont avoir plus de temps. Maintenant, je donne la parole à Raquel, qui va faire sa présentation. Merci beaucoup. Uh, thank you very much. I will speak in English and then make, uh, try to make a short translation to French, if you can help me on this, if I miss some words. So, uh, what I wanted to share with you was a study I've made on the question of migration and I wanted to propose above all some questions or hypotheses. Uh, when I was uh, around 10 years ago, uh, there was this uh, anti-cyclical measures of the so-called debt crisis in southern Europe and these anti-cyclical measures uh, triggered uh, the question of employment. So, uh, in order to pay the public debt, which is of course a private debt, there has to be a, a, a dramatic cut in the wages, and this dramatic cut in the wages would just be possible if we reach high levels of unemployment. This was written by the International Monetary Fund in this memorandum uh, for Portugal. Increasing unemployment will regulate the wages. So no surprises until here. But among a population of 5 million people in Portugal, 500,000, so half million, have left the country after this crisis. So between 2012, 2013, 2014. And I was very surprised because I was very much engaged in global labor history with my colleagues and uh, studying so much the question of entanglements and the relations that all my colleagues in Northern Europe see the migration as uh, either a liberal approach or a humanitarian approach. So migration was something good, we should welcome the migrants and we should take care of them. And I was living in Portugal where people didn't want to migrate. Uh, they, they don't think migration was something good they uh, believed they were forced to exile, economic exile. Uh, and this, I start uh, thinking about all of this, and uh, there was a very nice example which I fortunately managed to study because of one of my students, because she was doing the master and she was a worker there, an industrial worker there, which is, there is this um, a uh, multinational from America working in Germany in Stuttgart called the Dura. Dura Automobile was making uh, parts of the cars 
for Chrysler and other uh, and Volkswagen and other sectors of the German automobile industry and as you know with the construction industry and the aeronautic industry is the key are the three key <coughs> industries uh, in uh, Europe and uh, the the multinational has decided to close the Dura branches in Germany and said they would fire over 1,000 workers in Germany. Uh, and the workers started a strike, uh, which was at the time during the weekends. And they have closed the factory, the workers commission, they have closed the factory in order to avoid breaking the strike. Uh, then the multinational Dura went to Portugal to a branch they have in Portugal and they brought 300 workers from Portugal to Stuttgart to do the work that the German workers refused to do. By the way, the German workers were already German and from Turkish origins and from other origins. So, and of course, in the, among the Portuguese workers, there were internal migration and external migration. And when these, uh, the Portuguese workers uh, went uh, to uh, Stuttgart, they were put it in a nice hotel during an entire week without doing anything. And on Saturday and on Sunday, they would go to work on the extra time because the strike of the German workers was just of extra time, Saturday and Sunday work. And this uh, IG Metall, which is the German Union, has distributed a pamphlet saying to the German workers, you are, uh, to the Portuguese workers, you are welcome to work in our countries, please just don't destroy our machines, take good care of them. And of course, the extreme right was saying, you are uh, stalling our jobs. Uh, and I wanted to understand what's going on because the Portuguese workers uh, felt they were being scabs, they were just breaking a strike. When I interviewed the Portuguese workers, they were not happy for going to Germany. Many of them refused to go to Germany, although they earn 600 euros and they would earn three times more just working on weekends in Germany during that period. So I wanted to try to find what, what was going on in this puzzle, uh, which I, I thought was very interesting. Uh, and uh, in these uh, uh, works, uh, I shall quote, for example, the work of Pietro Basso on migration, because uh, he has a, a very important discussion on migration. Uh, uh, and one of the things he, he points is that, uh, first of all, we cannot see migration nowadays in Europe as we saw, for example, 50 years ago. The, his uh, metaphorical notion of the cities in Europe is very interesting. He says that, you know, this wheel to do the olive oil is a very strong wheel made of rock where you pressure the olives to make olive oil. And he says that the cities are pressuring identities and ethnies and make uh, olive oil for all of this. His metaphor is saying that today you cannot find the pure German working class or the pure Portuguese German or Portuguese working class or whatever. So many of the workers that were in Dura were, as I said, from Turkish origin. And by the way, I should add that the IG Metal has distributed a pamphlet say, take care of our machines, but the German workers had made sabotage to the machines before they left the, before they left the, the company. So they work with the compressed air, the machines, and they have uh, destroyed, they have opened little holes in the compressed air against the Portuguese to destroy their strike. Uh, so uh, what I, uh, uh, my, my debate with you on the question of migration that I thought would be interesting to debate here this case is that during this period, uh, we never saw any internationalist policy. We just saw a liberal policy which is in favor of social dumping and using scabs from one country to another one. And we saw this kind of social democratic humanitarian policy which, which is also liberal that accepts that 300 workers can come from a country uh, because they come from a poor country and they are entitled to have a job 
uh, and they should work. But then you see that the German workers were extremely unhappy with the situation and the Portuguese workers were extremely unhappy with the situation. There were cases in the Portuguese workers, after they arrived in Germany, they just could handle two weeks. They asked to return home and gave up of the money because they felt terrible to being uh, breaking a strike. And I went to study uh, the works, uh, the, the notes of the International Workers Association in 1864 when it was published, and I was fascinated by the proposals of the time, which were, uh, as you know, uh, more than 150 years ago. One of the things they say is that we don't accept that the workers, this case was, I think, in London, I don't remember exactly, but I have here. Uh, they say, for example, if the Polish workers or the Geneva workers come to work in London for low price, we shall not allow this. We cannot allow that a worker comes here to work for less money. But of course, then we have to do something. What can we do? First of all, we should collect a strike fund in London and send to Geneva and Poland in order to help them to do a strike there and raise the wages. So the tendency should be that the wages should be increased in, uh, in, uh, when there is a threat of using workers against other workers with low wage, the workers that earn more money should do, and this is in the International Workers Association notes uh, in the decisions, should collect money for the ones that earn less and uh, avoid this competition. And if you think about this, this, so, this is an incredible example which by the way, I gave here in the paper, uh, the paper is just a draft, but I gave the other example, which was the uh, International Dock Workers Council, which I, in fact, uh, six years ago, uh, I, I made a research on IDC, and uh, uh, Danish uh, dockers have made a strike fund to, uh, to the Nigeria dockers and helped to blockade transport if the Nigeria dockers workers would not have better wages and workers conditions. So I'm not just giving an example of the 19th century that was, would be totally out of our, um, of our uh, reality. So what I can, uh, I mean, in conclusion, what I wanted to give with these examples is that there are examples in the history of labor where uh, there was an internationalist approach to the question of migration, where workers, through organization, help each other in the same sector or the same chain, or in the question of the International Workers Association, could not even be in the same chain, was just about uh, belonging to the International Workers Association, then the, the, A, the IET, International Workers Association is a different, uh, uh, I, I was, yes, uh, okay, I was making the Portuguese, uh, yes, the first international. Um, uh, so, what I think is that as researchers, we should uh, um, bring this hypothesis to the floor, because otherwise, uh, uh, what we saw is uh, the raising of competition and, of course, the use of extreme right uh, policies against migrant workers uh, uh, because we give no solution to the workers that, in fact, are losing their jobs. So we should have a much more broad approach to the question of migration in, in order to a concrete solidarity that is not just a humanitarian approach, but a concrete, organized solidarity uh, from a global point of view. That's it. Thank you very much. Uh, vous, uh, vous faire une petite traduction? Ou, uh, donc, uh, mon français, uh, c'est pas bon? Non, 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 non. Donc, uh, je, je donné des exemples d'un secteur de travailleurs de secteur automobile qu'ils ont euh, des États-Unis. C'est un, une compagnie qui travaille à Stuttgart, en Allemagne, euh, pour faire le, cette euh, partie d'une voiture. 
euh, euh, oui. Et ils sont à faire la grève, les travailleurs d'Allemagne, qui sont des travailleurs d'origine allemande, mais aussi des Turcs et autres. Ils ont fait une grève tous les heures extraordinaires contre le licenciement. C'est le grève au samedi et au euh, euh, Sunday. dimanche. Et la compagnie qui s'appelle Dura, qui travaille pour euh, Chrysler, Daimler et, et Volkswagen, etc., ils ont euh, euh, cherché les travailleurs de Portugal de l'entreprise pour euh, 300 travailleurs dans un avion pour aller à Stuttgart pour faire du travail au samedi et au dimanche des travailleurs d'Allemagne qui sont en grève. Donc, le euh, syndicat allemand, que ça s'appelle IG Metall, a fait une politique qui est euh, « Vous êtes bienvenus de travailleurs portugaises, mais euh, il faut que vous ne pas détruisez notre machine quand vous travaillez. » Et le travailleur portugais, il va très nerveux parce qu'ils ont euh, détruit la grève de son camarades ou collègues euh, euh, allemands. Et les Allemands, finalement, ils ont fait des sabotages des machines contre les travailleurs portugais qui viennent euh, pour détruire la grève. Et qu'est-ce qu'on va regarder politiquement et du point de vue syndical Seulement une perspective libérale, qui est de dumping et, et concurrence contre les travailleurs, une perspective d'extrême droite, que c'est le travailleur portugais vient euh, ro robbery, euh, voler le, euh, le poste de travail des Allemands, euh, et euh, une, une perspective humanitaire, que c'est euh, tout le monde euh, peut euh, euh, travailler, euh, etc. Mais il n'y a pas une perspective internationaliste. Donc, je suis curieuse pour euh, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire en cette situation. Et je vais lire le texte de l'Association internationale de travailleurs, fondée par Karl Marx et des autres, beaucoup de, de syndicalistes, des dirigeants politiques. Et à ce temps, ils défendent que quand il y a de concurrence entre travailleurs, le travailleur plus riche, des pays plus riches, faire un fonds de grève pour les travailleurs des, des pays euh, pas riches et euh, lutte pour meilleures conditions de travail dans les travailleurs pauvres. Et je pense que ça c'est très important de cet exemple pour aujourd'hui parce que quand on parle en immigration et ça c'est une discussion que nous avons eue pendant deux jours dans cette conférence aussi, c'est que les pays du Nord, euh, les gens ont un regard très humanitaire parce que le capital a besoin de travail, euh, de, de migration, que c'est « Ah, tout le monde est bienvenu », mais quand nous veut un pays comme Sénégal, au Portugal, au Espagne, au Grèce, qu'est-ce qu'on regarde C'est quel pays ils, euh, les gens sont obligés à, à quitter son pays et le pays a besoin de ses recours de travail. Donc il faut que nous avons une regard et la question de l'immigration qui n'est pas une euh, regardée libérale. Humanitaire, c'est bien, tout le monde, je pense, est humanitaire, mais il faut qu'on va plus qu'humanitaire, une vraie internationaliste coopération entre travailleurs. Je pense que ça c'est. Merci beaucoup. Euh, euh, quand même. Euh... On a écouté à, à, à trois euh, présentations très intéressantes et aussi un peu différentes. Et il y a cette expression en anglais, « The papers speak to each other in interesting ways euh, », c'est-à-dire que, 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 les, que les présentations parlent euh, euh, parmi eux dans une façon très intéressante. Ça veut dire que ce sont des papiers tout à fait différents. Euh, mais il y a quand même quelques sujets euh, qui... Euh, je crois qu'ils sont intéressants et qu'ils s'inscrivent d'une façon intéressante à des débats actuels, mais aussi bien établis. Un sujet, c'est 
le, disons, le, le rôle du corps de la santé dans le contexte du travail, aussi des risques de santé dans le contexte du travail. Parce que ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas, pas seulement important pour euh, le contexte des plantations euh, que le, euh, la première présentation de Madiva a décrit, mais aussi dans le contexte très actuel. Et le risque de santé et la protection contre ces risques, c'est quelque chose qui aussi un peu euh, dans le deuxième papier, même si euh, les effets de la production du phosphate euh, c'est mentionné, mais ce n'était pas au centre vraiment euh, de, de, de la présentation, mais c'est quand même quelque chose. Il y a une littérature assez riche sur euh, ces, ces maladies. Et il y a un grand projet par Paul-André Rosenthal et d'autres sur la... Euh, euh, comment ça s'appelle encore euh, 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 ah, euh, j'ai oublié, euh, euh, c'est une, euh, euh, une maladie qui est souvent dans le contexte des mines et, et les choses comme ça. Donc je crois que ça c'est un sujet très important et aussi cette idée des, des, des corps qui, qui, qui sont euh, capables de travailler et, qui, et ceux qui ne sont pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire Cette classification et les, et les effets de ces classifications, je, je trouve que ça c'est un sujet est très intéressant, surtout si on euh, réfléchit sur, sur, sur les relations de travail actuelles, cette idée que les gens qui sont malades, qui ne fonctionnent plus, sont euh, forcés de rentrer. Et, et si vous voyez des euh, conditions de travail, c'est-à-dire à Singapour euh, ou à Qatar, c'est exactement la même chose. Les, les gens ont des contrats un peu comparable de, de, de ces contrats des indentured laborers, et c'est-à-dire le risque euh, de santé sont uniquement à eux. Et, et si euh, s'ils si ont des, des problèmes de santé, ils ne peuvent plus travailler et c'est à leur coût. Ils, ils devaient ils devaient rentrer. Donc je crois que c'est aussi un sujet euh, très très euh, actuel. Et une continuation triste, mais une continuation, il faut, faut vraiment euh, discuter. Euh, deuxième euh, aspect, c'est surtout dans la deuxième euh, euh, présentation, c'est cette question de, de, de politique euh, de logement euh, et aussi euh, la politique de déplacement forcé, même si c'est dans le contexte euh, euh, légal. Et ça, c'est aussi, je, je trouve, euh, un aspect très intéressant comme, comment l'État légalise euh, une, une sorte d'expropriation. Euh, et, et ça, on trouve dans, dans les États très différents, même si on pense en Tanzanie, par exemple, ou Jama, c'était quand même aussi euh, cette politique de villagisation, c'est-à-dire de, 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 de vraiment forcer beaucoup de paysans de travailler dans les villages, et, et c'était forcé, obligé de les déplacer. Donc ça, c'est quelque chose, euh, assez, euh, je, je crois, euh, très très important. Et aussi cette idée euh, de, disons, de, de déplacer, de forcer les gens d'aller de, 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 ailleurs euh, au nom de la modernité et du progrès. C'est-à-dire l'industrialisation représente la modernité et aussi des nouveaux maisons qui ne sont souvent pas vraiment adéquates aux besoins euh, euh, des gens. Et en même temps, il y a un grand déplacement avec des, des, des effets euh, très négatifs. Et c'est dans le papier un peu que, que, que euh, l'agriculture euh, passe maintenant dans un contexte de pollution euh, où les terrains sont souvent euh, euh, dans un état assez, assez dangereux, difficile. Et le troisième point, c'est quelque chose qu'on vient de discuter euh, déjà euh, dans les derniers jours, c'était cette question de solidarité à travers euh, des frontières et dans le contexte de migration. Et ça, je, je trouve ça euh, un sujet euh, très bruyant, euh, même si je ne suis pas sûr dans quelle façon cette référence au, c'est pas exemple dans le 19e siècle, nous aide maintenant de, 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 de trouver une solution parce que je crois qu'il faut vraiment, disons, expliquer mais aussi voir comment changer cette, cette tension entre une idée de solidarité 
et des intérêts immédiates. Et c'est aussi, euh, je crois, une situation, une intention que les, que les unions euh, euh, sont euh, tous les jours, en quelque sorte. Et je crois que ça, c'est quelque chose vraiment à discuter. Et on peut, on, on peut analyser en tant qu'historien, bien entendu, comment ces, ces idées et pratiques de solidarité étaient changées et pourquoi. Euh, euh, pour peut-être, je ne sais pas, trouver des solutions, mais même bien au mieux comprendre euh, l'état euh, actuel. Euh, je ne sais pas si euh, je ne vais pas vraiment poser des, des questions sans quelques commentaires, quelques idées. Euh, et et euh, je crois qu'on peut demander aux autres de poser quelques questions. Euh, et après, on, on verra. On a encore 20 minutes, donc euh, assez de temps. Merci beaucoup. Euh, Just a very short um, 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 uh, um, summary in English. Um, so first of all, I, I can't believe that uh, German workers destroyed their machines. Uh, so beloved machines, that must be a myth. Um, <laughs> otherwise, uh, I thought that the three papers very much or interestingly reflect uh, a number of uh, current topics in labor studies and some very well established topics. One. It's a whole theme about um, uh, the body uh, and the, the body as at risk uh, by working and also the, the whole question of protecting the health or the, the, that there's no protection of the cells and that all the risk is on the side uh, of the worker. And that what Madiva describes that those people who were classified as unable or non-able were forced to go back or sent back. And this is a situation that we still face in the Gulf region, for instance, or in Singapore, where, for instance, Bangladeshi contract workers uh, uh, have no protection at all. So if they got injured, it's, they have to go back on their cost. And they won't even get back all the money they invest in order to go there. So there is a certain, not a straightforward, but a certain continuity, this idea that there is I mean, the body is your own kind of thing you can bring in, and, and it's up to you to protect it under often very harsh uh, conditions. The second topic, um, which was mainly in the second paper, also well established, is the whole politics of housing, but also of uh, uh, placing or forcing people uh, to move somewhere else, often in the name of modernity uh, and of progress, so to install uh, in industrial uh, a corner so then people have to go away and the effects are, are widespread and one effect which is which the paper briefly touches upon is the issues on health again because the pollution and that people continue to do some agrarian production but in a, in a, in a, in a polluted context in a polluted environment uh, so to speak and the third is a topic we already discussed yesterday a bit that is a question of uh, solidarity and the tensions between an idea of a transnational or global solidarity and very local interest. And this is a tension I think trade unionists face uh, uh, everywhere and very often. And the question is of course to what extent um, it helps history, I mean I'm not sure if history is helpful, it's always useful to look into the past, but the question is really to, to how to explain the shift or was it a shift or was it some exception confirming an older rule that this kind of uh, talk about global solidarity has been always uh, a kind of um, a minority position while kind of more local and national uh, ideas of protecting the workers uh, uh, have been dominant. And these are open questions, so um, I think uh, enough stuff for some questions and the discussion. Merci beaucoup. Of, uh, mentally and, and when he was on the board, 
Merci. J'ai quelques questions de la part de M. Diouf. Effectivement, il y a différence hein, entre les maisons qui ont été construites après des guérissements. Les maisons, disons, les plus modernes sont celles de Mbarngay et de Mbardjob. Et suivent ensuite les maisons qui ont été installées à Ndoyen. Et ces différences-là, elle est liée au montant reçu. Le premier barème a été établi en 1974. Il a été amélioré en 1994 dans le contexte de la dévaluation. D'accord. En 2001, effectivement, suite à des protestations de la population, le barème a été de nouveau amélioré. Et c'est le village de Ndoyen qui en a profité. Et ça a été plus intéressant lorsque les Indonésiens ont repris l'entreprise. Les Indonésiens sont venus en réalité. Les essais ont été recapitalisés, disons, en 2014. Quand les Indonésiens sont venus, ça a été davantage, beaucoup plus intéressant. Quand nous prenons l'exemple du village de Mbarnia et de Mbarnjob, il est arrivé que des familles reçoivent jusqu'à plus de 100 millions. 100 millions. Mais le seul problème est que avant les indemnisations, ils vivaient de manière traditionnelle. Dans une même concession, il y avait plusieurs frères avec leurs femmes. Mais avec l'indemnisation, bon, chacun a voulu avoir sa propre concession. Donc finalement, ils ont reçu plus de 100 millions, mais bon, euh, ils vont se retrouver avec 10-15 millions. Ils, ils vont utiliser ce montant pour construire et, juste, et après, ils n'ont plus rien pour vivre. Donc c'est... Effectivement ça. Uh -huh. Effectivement. Les occupants des bassins sont-ils autorisés ou non En fait, ce n'est pas une autorisation officielle. 
Mais ils ont commencé à s'installer dans ces bassins-là pendant la sénégalisation de la société. Il faut rappeler qu'en 1974, le Sénégal avait décidé, ou l'État du Sénégal avait décidé de reprendre 50% des actions. Et c'est pendant cette période de sénégalisation que euh, les maraîchers ont commencé à s'installer dans les bassins des ICS. Mais eux, ils considèrent que les terres qui sont en train d'exploiter par les ICS sont leurs terres. L'entreprise leur a pris les terres. Maintenant, une fois que l'entreprise effectivement prend son phosphate, voilà, il peut revenir récupérer les terres. Pour eux, effectivement, <rire> voilà, pour eux, c'est, c'est, c'est des terres, ce sont des terres qui leur appartiennent. D'accord. Donc, pendant la sénégalisation, ça a été toléré. Mais depuis 2008, avec la reprise de l'entreprise par les Indiens, et puis après en 2014 avec l'arrivée des Indonésiens, effectivement, bon, hein, des stratégies sont développées pour les éloigner du périmètre des ICS. D'accord. Et ils organisent souvent euh, des protestations, mais ce ne sont pas des protestations également, comme vous dites, ce ne sont pas des manifestations autorisées assez souvent. Et puisque les manifestations ne sont pas autorisées, bon, ils font les démarches nécessaires, hein. Mais généralement, les manifestations ne sont pas autorisées. Et n'étant pas autorisées, et, bon, ils vont organiser donc des manifestations populaires. Et pourquoi ces manifestations ne sont pas autorisées Les habitants pensent que les autorités administratives, le préfet, le sous-préfet et également la gendarmerie travaillent toujours avec les ICS. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas de chance de voir une marche autorisée. Et un des mouvements d'ailleurs qui est très impliqué dans ces formes de protestation est le mouvement André de Farmboro. D'accord. Donc voilà. For your commentaries and questions, um, I don't think we should make a mechanic application of what has happened in the 19th century to nowadays. The uh, production chains are much more complex and um, the level of integration and interconnection of this process is uh, huge and it's worldwide now. Which I also may be answering to Prabhu's question. Um, sometimes I think uh, we make a, 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 a chronic approach to this question of, let's say, um, the questions of racism or ethnicity, etc., among the unions in the 19th century. Because uh, in many countries, the question was not just about uh, creating a labor aristocracy that uh, had no connections with the colonies or whatever. Um, uh, The question was that, in, if you look to many countries in the 19th century, there was really very few migration. So the workers itself, when they were organized, they didn't have other workers from other countries or from other uh, regions uh, in many countries. But where in some countries there was already, for example in US, where you had this question? Yes, yes. No, I'm not saying that this is in all countries, yes, of course. Uh, but, for example, in U.S., where this question was raised very early, the industrial workers of the world is a good example, where immediately, and against the majority of the unions, this question was integrated, not just uh, among ethnies, but among women as well, so this was a, a very different approach. Uh, so I think we should distinguish uh, the two processes. For example, in countries like Portugal, it's countries of immigration, of emigration, not immigration. So, for the first time, the workers from uh, Cape Verde, Angola, Mozambique, just arrived late after the Second World War, in 1970. So, this question was, uh, was uh, not posed in the same way as was in other countries. Uh, although, uh, we know that even uh, very important sectors of the liberals in the 19th century were republicans, progressive and extremely colonialist at the same time, so this <laughs> happened. Um, 
my uh, uh, my question or my my thoughts about this is that um, when we look to all the questions about migration and the role of the unions, I think the I'm not sure because I've been thinking about this, so this is just a hypothesis. I think the question of the state is a fundamental question. The unions in the 19th century had a different relation with the state that they had after the Second World War. So the unions are nationalists. Even when they are a little bit more combative or so for me, the question is not just about reformist or non-reformist unions, but the relation they have with the state. So the main aim of the German IG Metal is the German economy. It's not the workers' uh, uh, international solidarity. The main aim of the Portuguese unions is with the Portuguese state. So when the Dura said they would delocate the company from Germany to Portugal, the Communist Party Union says, you are welcome, you are going to create jobs here. <laughs> so this contradiction is everywhere. And I think is everywhere because what we see is a deep relation of the unions with the state after the Second World War. And in some sectors, as the radical unionism or the syndicalism, or revolutionary syndicalism, or uh, in the industrial workers of the world, what we saw was a, a, um, a level of independence towards the state that helped the international solidarity more than nowadays the relation with the state. So for me, the question that I cannot answer is why uh, the workers' movement has become so uh, nationalist. Uh, Marcel, in this chapter that was published here, Le Monde du Travail, uh, he has a chapter where he discussed uh, levels of internationalism. Uh, I'm, I'm not going to develop this, you can uh, read the chapter, but I don't think that uh, we can solve the problem in a very chronological, progressive uh, way. There are uh, moments where internationalism uh, goes further and goes back in different chronological moments. And I agree that uh, with your intervention that the question of uh, solidarity above unions is a key question because the, the unions itself, they, don't, they will not solve the problems of capitalism and producti production chains, etc. by themselves. So, thank you. Uh, 
uh, you say that some family can even receive up to 100 million savings uh, as a form of compensation. But the division is up to them. Still, that money can be allured. It can be very contro uh, controversial because they used to live together in the same household. But if you take 100,000 million and split it into brothers and sisters, in the long run, some may, may receive a, a sum which is not enough to have their own house. So, uh, and then finally, uh, there is no official authorization for access to uh, water storage unit. Uh, the answer is from Balo. Uh, when it was managed by the Senegalese state, uh, the situation was different. Uh, when it fell into the hand of the of the Indian in Swahili Bureau A and later Indonesian. Uh, because they consider population, they think that okay, this is our land, we own it. Uh, you your role is just to come and take the phosphate, the excavate, the mine, the ore, and once you are the, the land becomes still our land. This is something they can understand. There are always constant demonstrations which are uh, not received well by the local authorities, they suspect the city magistrate, the mayors, to be uh, siding with the government. This is the main problem they are facing in their daily demonstrations. Thank you so much. Thank you. Okay, j'ai rien à ajouter sauf que sauf que pour la santé mentale, pour la santé physique et pour la solidarité, il est important de manger ensemble.